ज्यादा फोकस में रहेगा तो उस कलर का एक फिल्टर जो होता है ना मतलब कि आसपास के पूरे फोटो पे पड़ जाएगा तो एक जो टोन है उस कलर की आपके पूरे फोटो पे आ जाएगी एंड ऐसे में आपको उस फोटो को सच में यार एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है सो ये थी हमारी प्रोटिप पहली आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना अब हमारी दूसरी प्रोटिप ये रहेगी कि कभी कभी हम क्या करते हैं हम मान लो पार्क में चले गए आ, या फिर घर में ही हमने फोटोज खिंचा लिए और क्या होता है कि हम उनका बैकग्राउंड रिस्क करके उनको मैनुपलेट करते हैं मतलब मैनुपलेशन एडिटिंग सो क्या जैसे मैं ध्यान दें मैनुपलेशन एडिटिंग करने के लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तो यार जब हमें पता है यार इसका बैकग्राउंड हमें पहले से इरेज ही करना है तो हमें क्यों बाहर ना जाना इसलिए हमें वो मतलब आप घर पर खिंचा सकते हैं अगर आप बाहर फोटो खिंचा के आ रहे हैं तो उनको यार मैनुपलेशन एडिटिंग मत कीजिए इससे आपकी टाइम एंड स्किल दोनों इंप्रूव हो सकते हैं अब कैसे वो भी आपको मैं बता देता हूँ अब देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए अब आप यार एक मैनुपलेशन फोटो एडिट करना चाह रहे हो तो आप गए यार पार्क में अपने दोस्तों के साथ तो वहां पे जाके फोटो शूट किया अब इससे आपका टाइम जो है वो खराब हो गया जबकि आप उस फोटो को घर पे ही ले सकते थे एंड वहां पर अपना जो टाइम है वो आप एडिटिंग को दे सकते थे जिसकी आपका एक्सपीरियंस और भी ज्यादा एनहेंस हो सकता था सो आई होप कि आपको ये दूसरी प्रो भी अब समझ में आ गई होंगी चलो ये तो एक बेसिक टिप्स थी या फिर ऐसा भी कह सकते हैं जिनका एडिटिंग से कोई रिलेशन नहीं था लेकिन फिर भी है वो आप लिख के ले लीजिए अब बात करते हैं तीसरी चौथी और पांचवी का जो कि बहुत जरूरी है एंड इनको मैं भी बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ तो तीसरी टिप है हमारी बैकग्राउंड को इरेज करने की जी हाँ इस फोटो को एडिट करने में जो सबसे मेन चीज होती है वो होती है हमारा खुद का होना उस फोटो में मतलब अगर आपने ही बैकग्राउंड सही से फॉर एग्जांपल आपने कहीं फोटो खिंचा है पीछे ग्रीन कलर है अब वो आपकी एजेस पे रह गया ग्रीन कलर और वो दिखाई दे रहा है तो यार बंदे को खुद पता चला जाएगा यार कि फोटो एडिट किया है एंड एडिट भी बहुत ही गंदा किया है सो so, आपको देखिए बैकग्राउंड किस तरीके से इरेज करना है मैं वो यहाँ पे आपको बताऊंगा देखिए बैकग्राउंड को हमेशा इरेज करते समय चाहे आप खुद इरेज हो जाए मतलब आपकी जो भी साइड का एरिया वो इरेज हो जाए डजेंट मैटर उससे हमें कुछ नहीं लेना क्योंकि वो हम जब फोटो में उसे डालेंगे तो वो अपने आप से एडजस्ट हो जाएगा लेकिन अगर आप छोड़ देते हो ये बचाने के चक्कर में कि यार अगर ये रेस हो गया तो मैं पतला सा देखूंगा नहीं भाई वो सब ना बाद में सेट हो जाता है इसलिए बैकग्राउंड को कभी भी रेस करो ना तो कोई भी व्हाइट लाइन की पट्टी या कुछ भी नहीं रहना चाहिए तो उससे आपका जो फोटो है मतलब खराब हो सकता है तो यही थी तीसरी टिप कि बैकग्राउंड को परफेक्टली रेस करना है एंड उसमें कोई भी आप व्हाइट लाइन या कुछ भी ऐसे साइड में मत छोड़ना व्हाइट रह जाता है या ग्रीन रह जाता है या रेड बैकग्राउंड के हिसाब से वो आपको नहीं करना है सो कैसे अब चलते हैं चौथी टिप की तरफ एंड चौथी टिप क्या है इसे मैं स्पेशली इस जैसे मैं जब फोटो एडिट करता हूँ ना तो उसमें मैंने फोटो तो गए हमारा आधे घंटे में एडिट हो जाता है लेकिन हमें जो एक घंटा लगता है वो इस चौथे स्टेप्स में लगता है और वो चौथा स्टेप क्या है कि कभी कभी क्या होता है अगर आपने भी देखा खुद भी इस चीज़ को करते होंगे कि मान लिया आपने कोई बैकग्राउंड किसी बंदे का फोटो देखा एंड सोचो यार अगर इस, इसका बैकग्राउंड तो बहुत अच्छा अगर मैं इसमें अपना फोटो लगाऊँ तो वो सेट आएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है हर बंदे का भाई देखो एक अलग ही मतलब एक टोन होता है या कलर कुछ कह कुछ भी कह सकते हो आप यार लेकिन अब अब वही अब यार आपके हिसाब से कि आप जब बैकग्राउंड लगाते हो अपने फोटो पर वो आपके फोटो पर किस तरीके से सेट बैठता है तो आपको क्या करना है जब भी अपना फोटो एडिट करने बैठो बैकग्राउंड इरेज कर ले तो उसके बाद आपको काफी टाइम लगा के एक अच्छा सा बैकग्राउंड एंड पीएनजी ढूंढने जो केवल आपके फोटो पे सही में सेट हो गाइज ये एक्सपीरियंस के हिसाब से योगा अब ऐसा नहीं है कि आप घंटों तक बैठे रहो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ी सी स्किल्स अपनी इंप्रूव करनी पड़ेंगी स्किल्स कैसे इंप्रूव होंगी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट मतलब आपको प्रैक्टिस करते ही रहना है तो आपको खुद लगने लगेगा कि हाँ यार ये बैकग्राउंड ठीक रहेगा इस सिचुएशन में तो मतलब समझ जाओ मैं बस यही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप बैकग्राउंड और पी लगाने में ज़्यादा टाइम दो 
अब ये नहीं कि जानबूझ के तो बस ये है कि परखो कि यार कौन सा बैकग्राउंड हमारे हिसाब से ठीक रहेगा इसीलिए गाइज आप जो बोलते हो ना कि यार भाई आप कहाँ से बैकग्राउंड लाते हो यार बहुत सवाल है यार ये कि भाई आप कहाँ से बैकग्राउंड लाते हो हमें कोई सगाई कोई ऐसी साइट नहीं है गूगल पे जाओ सीधा सर्च करो बहुत वेबसाइट आएंगे भाई ढूंढो घंटों तक मैं यही करता हूँ मेरा पूरा एक एक घंटा बैकग्राउंड निकालने में लग जाता है सो गैस अब हम चलते हैं अपनी पांचवी प्रो टिप की तरफ एंड यार ये बहुत जरूरी है मतलब आपने अगर आपने इसको स्किप कर दिया ना तो मान लीजिए आपने यार सब कुछ स्किप कर दिया गैस आप जैसा कि जानते हो यार हमारी फोटो में जान डालने वाली बस एक ही चीज है इफेक्ट्स एंड यार इस पांचवी जो प्रो टिप को मैं बोलूंगा ई एंड यार ये ई नाम का वर्ड आपको पूरे गूगल पर कहीं नहीं मिलने वाला है इसकी जो उत्पत्ति की है वो की है नीरज ने एनोजी पिक्चर जो कि फ्रेंड है मेरा एंड उसने इसका नाम रखा है भाई एडिटिंग इफेक्ट्स आपने और सारे शब्द सुने होंगे लेकिन ई नहीं सुना होगा अब ये इफेक्ट्स है क्या अब मैं बताता हूं आपको जब मान लीजिए हम कोई फोटो एडिट करते हैं तो एडिट करने के बाद आपने देखा होगा उसमें हम फिल्टर्स डालते हैं या लाइट रूम से कलर करेक्शन करते हैं अब यार अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाए ना तो सही बता रहा हूँ आपको आप मैनुपलेशन एडिटिंग करना छोड़ दोगे कहोगे यार ये ही सबसे बेस्ट चीज़ है एंड ये ही ओरिजिनल एडिटिंग है जी हाँ गाइज कलर करेक्शन करना ही आ, आपने देखा होगा फेस के कलर को मैच कराना या फिर आप कोई भी फोटो खींच रहे हो नाइट के हिसाब से अपने कपड़ों को मैच कराना यार वही एक बहुत ही बेसिक चीज़ होती है गाइज मैं कोशिश करूँ कि आपको मैं आगे कुछ ऐसे टूटोरियल दे सकूँ जिसमें आपको ये सब चीज़ें सिखा सकूँ कि हर सिचुएशन के हिसाब से आपसे कलर करेक्शन कैसे करने अभी आपने हाल में देखा कुछ जो है ट्यूटोरियल जो डालते हैं लोग कि भाई देखिए मूडी इफेक्ट कैसे करना है टी एंड ऑरेंज का वो भी एक उसी का ही हिस्सा है ई एफ एक्स का ही मतलब कलर करेक्शन या कह सकते हैं हम लोग एडिटिंग इफेक्ट्स तो आपको हो सके ना तो फोटो को एडिट करने के बाद आधा घंटा आप उस पर वेस्ट कीजिए ई एफ एक्स पे अब ये नहीं कि डालते गए डालते गए जो बेस्ट लग रहा है उसे यूज कीजिए जैसे कि आपने देखा होगा हम लोग जब लोग लाइट रूम में जाते हैं तो लाइट रूम में सबसे पहले अपने जो फेस की लूमिनियंस है लूमिनियंस में चमक उसे हम बढ़ाते हैं ताकि हमारा फोटो का जो अगर कुछ देखा होगा कलर आपका जो फेस का कलर साफ नहीं है तो वो उससे अच्छा लगता है एंड सेचुरेशन कम कर देते हैं जैसे कि रेड कलर है हमारे फेस पे तो ऑरेंज कलर है सॉरी ऑरेंज कलर की सेचुरेशन कम कर दोगे तो जो लाल लाल फोटो होता है वो वहाँ पर नहीं दिखाई देने वाला है सो कैसे यार यही थी घुमा फिरा के यार आज की पाँच प्रो टिप्स जो कि आपकी एडिटिंग को थोड़ा सा इंप्रूव दिखाएंगे एंड मुझे यार पर्सनली कमेंट करके बताना कि क्या ये प्रो टिप सही में है ठीक या नहीं है या आपको इनके बारे में क्या लगता है तो यार आज की वीडियो को सिर्फ इतना ही यार अगर वीडियो पसंद आए थम्सअप करना मत बोलना चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को दबा लेना तो फ्रेंड्स मैं भी चलता हूं और मिलता हूं किसी अगली वीडियो तब तक के लिए सभी को बाय